بعد الانتهاء من الانجليزيه نعود الى الهنديه اش اش اي ربما تتساءل كيف جلبت اش اي بالهنديه ببساطه تقوم بالدهاء السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مره اخرى مع دروس بسيطه وسهله وسريعه وشروحات مفيده هذا الشرح يخص الترجمه وطريقه الترجمه الصحيحه والكامله وموجه لاصحاب القنوات ومنشئي المحتوى في اليوتيوب يو اولا ان لم تشترك في القناة نسيم ديزاد يمكنك الضغط على الزر تحت الفيديو للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد نعود الى الشرح نختار اي فيديو من هنا مثلا هذا الفيديو الطريقة المعروفة لترجمة الوصف والعنوان بالذهاب الى ترجمات ثم اضافة ترجمة من هذا المكان ولكنها نوعا ما مملة وبطيئة لاضافة الكثير من الترجمات لذا سنلجأ الى طريقة اخرى بالذهاب الى ترجمة وشرح هنا يمكنك تغيير اللغة تعديل اللغة الى العربية اذا كان المحتوى عربي تمر الى هذه الصفحة لاقتراح الترجمة على زوار او مشاهدي الفيديو يمكنك تشغيل هذا هذه الخاصية عند تشغيل هذه الخاصية تظهر لكل من يشاهد الفيديو هذه هذا السطر اضافة ترجمة وشرح ويمكنه المساهمة في الترجمة هنا نبدأ باضافة الترجمة توجد اللغة العربية يمكنك الضغط في هذا المكان سأقوم بإضافة ترجمة لهذا الفيديو تم نشر اللغة العربية الآن عن طريق هذه اللغة العربية سأقوم بترجمة متعددة إلى لغات أخرى أختار الإنجليزية أولا ثم إنشاء مقاطع في هذه الحالة في هذه المرة يعطيني هذا الزر الجديد تقوم بوضع بالضغط على ترجمة تلقائية فيترجم تلقائيا المحتوى ثم نشر الآن قمت بإضافة الإنجليزية إذا في اللغة الأولى العربية يجب أن تضعها بشكل صحيح نختار مثلا لغة أخرى الهندية لما لماذا الهندية سأشرح ذلك في الأخير الهندية ثم إنشاء كذلك تلقائية من هنا ترجمة تلقائية كما شاهدتم ظهرت نشر ثلاث لغات عربية إنجليزية هندية الآن أمر إلى ترجمة العنوان والمحتوى إلى الإنجليزية والهندية لأن ترجمة المحتوى وحده لا يكفي وترجمة العنوان كذلك وحده لا يكفي كيف نقوم بذلك؟ نقوم بالذهاب أولا نقوم بجلب شفرة هذا الفيديو بفتحه في نافذة جديدة وهذه الشفرة في الأخير كما تشاهدونها سنقوم بحملها بعد لحظات ثم في هذا الرابط المساهمة نقوم بفتحه في الأعلى عند الضغط عليه يقترح عليك فيديوهات كثيرة من حسابك أو من قناة التي الموجود فيها حاليا نسيم دي زد وهذه الفيديوهات تحتاج ترجمة أنا أريد الاستمرار في ترجمة هذا الفيديو فأخذ هذه الشفرة ثم أقوم هنا بفتح أي فيديو لا يهم مثلا الفيديو الأول وفي الأعلى نبحث عن في يساوي تلك الشفرة نقوم بتغييرها إلى شفرة الفيديو ثم يظهر لنا الواجهة في هذه الواجهة قمنا سابقا بترجمة عربية إنجليزية وهندية الآن نذهب إلى العنوان والوصف لماذا هو غير متاح؟ لأن العربية موجودة أصلا فإذا هنا نغير اللغة في الأعلى كما تشاهدون أعر نغيرها إلى الإنجليزية أن الآن أختار العنوان والوصف كذلك كما تشاهدون وصلت إلى صفحة يمكنني إضافة الكثير من ترجمات العنوان والمحتوى بمجرد الضغط على ترجمة القائية فتظهر ثم نشر ماذا يعني هذا؟ أنك الآن كأنك مساهم خارجي فسيصلك تنبيه في إيميلك أن شخص ما قام بإرسال ترجمة المساهمة في ترجمة رغم أنك أنت من تقوم بذلك لأنك تتبع رابط خارجي بعد الانتهاء من الإنجليزية نعود إلى الهندية أش أش إي ربما تتساءل كيف جلبت أش إي بالهندية ببساطة تقوم بالذهاب للوصول إلى شفرات اللغات أو ترميزات العالم أسموها تقوم بالذهاب إلى ترانسليت جوجل وتختار من هنا أي لغة مثلا لغة الهندية اللي كنا فيها الهندية 
هنا تختار تكتب أي شيء تقوم بترجمته في الأعلى كما تشاهدون في رابط ظهر لنا ترميز الهندية أش إي تقوم بجلبه إلى هنا أش إي ثم تقوم بالضغط فتح الرابط هذا فماذا يحدث كذلك ترجمة إلى الهندية مضللة فتقوم بالضغط على تعديل ثم ترجمة تلقائية فأصبح الآن هذا الفيديو مترجم إلى اللغة العربية والإنجليزية والهندية بجميع المواصفات يعني عنوان وصف ومحتوى الفيديو يعني متاح لتلك اللغات الثلاثة وخاصة في الهند ونصيحة لأصحاب شروحات الفيديو الخاصة بالأعمال اليدوية والأشغال اليدوية العشوائية هذا المجال مشهور كثيرا في الهند والدليل أن الكثير من القنوات وحتى زبار القنوات بالملايين فيمكنك استهدافهم لما لا في أي شيء تقوم به فيظهر عند عندما يقومون بالبحث في جوجل يقومون بلغتهم وأكيد سيظهر لهم فيديو ربما لأنك وضعت الترجمة الكاملة عندما يدخل إلى الفيديو عبر العنوان يصل إلى المحتوى يجده بالعربية فيلجأ إلى الترجمة فسيجدها أكيد وهناك خيار ثاني آخر بعنوان تلقائي تجده من هنا هنا الآن كما شاهدتم هنا يظهر ثلاث لغات ويمكن الضغط على ترجمة تلقائية من هنا في بعض الأحيان تظهر تقوم بالضغط على الترجمة تلقائية فيعطيك قائمة أخرى تحصل عليه هذه هي الفكرة والطريقة ببساطة يمكنك ترجمة أي فيديو خاص بك إلى لغات كثيرة ببساطة حتى لو لم تكن ماهر أو لديك اطلاع على تلك اللغة كان هذا شرح اليوم أتمنى أن يفيد الكثيرين إلى الشرح القادم بإذن الله دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام